Io adesso mi trovo a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Comune situato a mille metri sul livello del mare, all'interno del Parco delle Madonie, il suo nome si pensa derivi dal dono di una reliquia di San Mauro da parte di alcuni monaci benedettini agli abitanti del paese. Più avanti, nel 1862, poco dopo l'unità d'Italia, con la necessità di distinguere il comune dagli altri 22 paesi d'Italia, aventi lo stesso nome, venne aggiunto l'appellativo Castelverde, che prende vita da un presunto quanto leggendario manoscritto rinvenuto all'interno del castello, che narra di un imprecisato castello verde edificato nel 788 dal nobile carolingio Pietro Verde. Riguardo la fondazione si pensa che il Castrum Sancti Mauri ebbe origine in età bizantina, come abitato fortificato ruotante attorno al castello, di cui ora rimangono pochi resti. A motivare proprio la scelta di questo luogo ha influito la sua posizione di fronte al mare e il fatto di essere in cima a un monte, situato tra i Nebrodi e le Madonie, in corrispondenza della separazione di due fiumi, il Calabrò e il Buonanotte. Curiosa San Mauro Castelverde è la presenza di svariati orologi solari. La misurazione del tempo, di fatti, in un ambiente così immerso nella natura, scandiva le giornate dei contadini e dei pastori locali, i quali usavano come riferimento l'ombra che il sole proiettava sugli alberi o sulle case e che determinava, a seconda dell'inclinazione, il momento del riposo. Interessante è inoltre la piazza Il Segreto del Mare, realizzata dallo scultore Piero Zacco. Nella piazza vi è un'opera rappresentante un'imbarcazione, sotto la quale sono stati inseriti in una bottiglia i pensieri di tutti gli artisti che hanno cooperato nella realizzazione della piazza. Piccola curiosità, questo comune fa parte dell'Associazione dei Borghi Autentici d'Italia, una rete che unisce piccoli e medi comuni, dove i protagonisti sono le persone e la comunità, con l'impegno della valorizzazione delle identità locali e di uno sviluppo locale sostenibile. Un ottimo posto dove dormire è sicuramente la Casa Vacanze dell'Angelo, situata a due passi dal centro storico, da cui si può ammirare uno splendido panorama sul territorio circostante. Un prodotto locale d'eccellenza è l'olio Crastu, olio biologico prodotto dall'azienda Zito che si propone di valorizzare il territorio attraverso olive autoctone. Piccola curiosità, quest'olio è stato inserito nella comunità del cibo slow food Alte Madonie. E sapete che qui nei pressi vi sono le gole di Tiberio e la zipline? Venite con me! Da non perdere lungo il fiume Pollina sono le gole di Tiberio, un fantastico canyon costituito da delle gole lunghe 450 metri risalenti al Triassico Superiore circa 200 milioni di anni fa. Lungo il percorso si possono trovare laghetti verde smeraldo, fossili e splendidi giochi di luce che si formano sull'acqua. Con le sue pareti strapiombanti e con la sua elevata biodiversità, questo sito rappresenta uno scenario unico in tutto il comprensorio Madonita, tanto da essere stato inserito nel 2004 dall'UNESCO all'interno del Global Geoparks Network per il suo valore culturale, geologico e storico. Un'esperienza assolutamente da fare è inoltre la zip line, un volo ad angelo di un chilometro e mezzo che attraversa la vallata del fiume Pollina. Con una spettacolare vista sul Mar Tirreno, i Nebrodi e le Madonie, questa è l'unica zip line della Sicilia ed è l'unica in Italia ad essere posta a quasi mille metri di altitudine. Il punto di partenza è a 925 metri, quello di arrivo a 669 metri, mentre la velocità massima raggiunge 130 km orari. Ed un enorme grazie va al comune di San Mauro Castelverde e Amadonia Outdoor che mi hanno ospitato e permesso di realizzare questo video. Grazie!